，爽约了二零二一年的轰二零轰炸机能否能在二零二二年首飞？轰二零究竟是一款怎样的轰炸机？为何轰二零如此引人关注？随着二零二二年的到来，人们对于轰二零轰炸机能否在这一年首飞，更多了一份期待。在去年珠海航展上，原本被预测亮相的轰二零轰炸机并没有现身，使得人们不免有些失望。但轰二零由于自身的特殊性，在今后很长一段时间都不会缺乏关注度。据《现代兵器》杂志公布了中国下一代战略轰炸机轰二零的设计图像，对此有分析人士表示，其采用了隐形的飞翼设计，这将有助于打击第二岛链甚至更远的目标。对此，南华早报报道。现代兵器月刊是由国营的中国兵器工业集团所办，而在最新一期杂志中公开了四张电脑绘制的轰二零设计图。多年来，中国一直在研制这款战略轰炸机，但是官方从未公开相关图像。而此次是官方的第一次公开，也是确定了轰二零的真实存在，并且正在加紧研制中。此外，从现代兵器月刊刊登的这四张图像显示。轰二零有武器舱，有两个可变角度的全动尾翼，除了前方的机载雷达外，两侧还有隐形进气口，而且全机都涂了暗灰色的雷达波吸收材料。值得一提的是，据分析人士指出，轰二零的外形酷似中国的航空工业集团先前纪念旗下西安飞机工业集团成立六十周年时，在宣传片中所出示的轰炸机，而且负责打造轰二零的就是西飞。再加上据公开的图像显示，中国轰二零将武装核子与传统飞弹，最大起飞重量至少可达两百公吨，武器载弹量可达四十五吨，其载弹量超过二十二吨的 B 二轰炸机的两倍多，而其速度也能达到零点九马赫的亚音速，并可能得以发射四枚强大的隐形高超音速巡航飞弹，因此具有十分强大的打击能力。这也意味着轰二零能够最大限度地拓展自己的打击范围，并且得以打击遥远的距离。据分析人士指出，中国轰二零的目标可能是第二岛链甚至更远的目标。这也就意味着中国的轰二零将会威胁美国在亚太的资产和利益，甚至很有可能会成为游戏规则的改变者。那么，中国的这款轰二零到底有怎样的威力，会起到怎样的作用？据悉，轰二零战机是中国自主研发的第一架战略隐形轰炸机，采取飞翼设计，航程将达到一万两千公里，而且可以搭载四十五吨弹药，并且轰二零的一万两千公里的航程将会使轰二零的打击范围可以覆盖美国的夏威夷。更为惊人的是，如果轰二零隐形轰炸机的飞行路线飞越北极，那么美国的五十个州就都在它的攻击覆盖距离范围之内。从而可以以发挥出它巨大的战斗威力，直接摧毁美国本土。此外，轰二零轰炸机具备着跨洲际飞行能力，而且依靠着隐身性能，赋予中国空军真正的和洲际打击力，而且将中国空军战略前沿一直向前推进上千公里，也可保证中国空军在战略纵深打击能力。围绕着轰二零轰炸机重点建设世界一流空军，轰二零轰炸机在作战半径将达到一万两千公里。按照轰二零轰炸机远程作战航程推测，美军在关岛军事基地也将被纳入其中，而且美军夏威夷军事基地也不可能逃脱轰二零轰炸机打击范围，甚至在加油机的协助下，美国的西海岸都难逃打击。轰二零对于中国空军的未来将有非常深远的影响，直接将中国带入全球战略空军地位，而且最重要的是将完全打破美俄在隐身轰炸机上的垄断局面，其意义将超过歼二零隐身战斗机。而且，轰二零轰炸机具备的跨洲际打击能力，也将让中国在远程核威慑力量再次获得重大突破。因此，轰二零一旦服役，将为中国空军提供真正意义的核洲际打击能力。而不是依靠着轰六家族轰炸机理论上覆盖亚太地区的打击能力，因为轰二零的核洲际打击能力将使得美军在夏威夷和关岛军事基地优势荡然无存，而美军为躲避中国东风快递、东风二六 B 和东风二幺 D 反舰弹道导弹建立起来所谓战略基地，也将变得不再遥不可及。美国在亚太地区的本土军事群是以关岛基地群和夏威夷群岛基地群为中心，以此来构建起美军覆盖中东地区、印度洋和亚太地区的全部军事力量。但是，一旦中国轰二零问世，那么就将使得美军的优势荡然无存，中国就可以直接对美军在上述军事基地产生更加强大的战略威慑。
，因此中国轰二零的攻击范围将覆盖美军在亚洲的全部军事基地，并可以进行致命打击。不仅如此，轰二零隐形轰炸机较为厉害的还在于它的隐身性能。有消息称，中国轰二零隐形轰炸机将会装备中国最新研制的超表面薄膜，这将是一项黑科技。而这种薄膜覆盖在战机的机身上，既可以最大限度地对探测雷达的反射波进行吸收，而且最终能将其反射波减弱到三十分贝左右，从而将其隐身的能力再次提升。这就会使得他国的雷达完全失去功效，将会变得毫无用处。这样的轰二零隐形轰炸机进入他国的境内，将会变得如探囊取物，不费吹灰之力，然后可以对他国进行致命的打击，并且可以全身而退。而轰二零隐形轰炸机还有一个较为重要的是，就是它的作战形式可以多变并多样，能够适应各种作战形式的要求。它既可以和飞机群一同作战，又可以和航母搭配作战，所以它可以称之为是万金油。这就是因为它的车适配能力较高。能够在不同的作战中发挥最大的优势，才可以取得最好的胜利。刚好最近的零零三航母即将要迎来下水，这也给了许多军迷朋友想象的空间，并猜测轰二零将会和零零三航母共同作战，而且是零零三航母协同轰二零作战。因为现在的海上作战都是需要去取得绝对的制空权，那么就将会有更大的话语权，也能够占据战斗的主动，以便可以有更大的优势取得战斗胜利。因此，零零三航母作为海上的最强力量，可以用来制约对方的舰队。此时的轰二零就可以充分发挥它的隐形性能，然后借着其自身的优势，携带巨型的炸药，可以给予敌方以最沉重的打击，取得战斗的最大胜利。所以，零零三航母和轰二零组成的完美组合，也将会发挥他们各自的优势，取长补短，以便能够协同作战，取得战斗的最大胜利。这对于中国军事力量的壮大来说是将有非常重大的作用。随着此次中国官方正式确认了轰二零的真实存在，这也使许多军迷朋友感到十分振奋人心。这也将会慢慢揭开轰二零的神秘面纱，将使得轰二零以崭新的面貌出现在世人眼前。这可能也预示着距离轰二零的问世已经很快了。对此，有专家预测，中国轰二零最快将于二零二二年底与大家见面。同时，近日有消息指出，中国轰二零隐形轰炸机的研发团队正在加班加点地进行研发工作，而且各项进度也颇为顺利地按照时间节点进行，并且预测中国轰二零将在二零二三年发挥战力。所以，这也说明中国轰二零隐形轰炸机的问世越来越近了，到时候肯定会让人眼前一亮。因此，中国轰二零的未来完全是可以期待的，让我们拭目以待吧。